హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కరోనా వైరస్ మన భారతదేశంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరినీ వణికిస్తుంది అయితే ప్రస్తుత లాక్డౌన్తో మనం కరోనాని పూర్తిగా నివారించుకోగలుగుతున్నామా మరియు మన ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా అవతరిస్తుందా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం కరోనా కట్టడిలో భాగంగా మన దేశంలో లాక్డౌన్ని ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు ప్రకటించారు ఇప్పుడు అది ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయాలని భావిస్తున్నారు ఇలా లాక్డౌన్ ప్రకటించడం వలన కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని బాగా అరికట్టగలిగాం మనం ఇప్పటి వరకు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారు వారితో టచ్లో ఉన్నవారు మరియు వ్యాధి అనుమానం ఉన్న వాళ్ళకే టెస్టులు చేస్తున్నాం తప్ప అందరికీ చేయడం లేదు దక్షిణ కొరియాలో వైరస్ బాగా వ్యాప్తి చెందినప్పుడు దేశంలోని అన్ని దారులను మూసివేసి ప్రజలందరికీ టెస్టులు చేయడం ఆరంభించింది ఇలా విరివిగా టెస్టులు చేయడం వలన అనుమానితులను లక్షణాలు ఉన్నవారిని బయటికి తీసి వారిని మిగిలిన వారి నుండి సెపరేట్ చేసింది అమెరికాలో కూడా టెస్టులు ఎక్కువగా చేయడం వల్లనే ఎక్కువ కేసెస్ వస్తున్నాయని వాళ్ళు చెబుతున్నారు అయితే మన ఇండియా జనాభా అందరికీ టెస్టులు చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు మరియు అన్ని టెస్టింగ్ కిట్స్ కూడా మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ లాక్డౌన్ ఉండగానే ప్రభుత్వం సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి టెస్ట్ చేసి అవసరం అనుకుంటే స్వచ్ఛంద సంస్థలు అంజీఓల సహాయ సహకారాలను తీసుకొని విరివిగా టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వారందరినీ త్వరగా గుర్తుపెట్టి ఐసోలేషన్ కి తరలించే ఆస్కారం ఉంటుంది వన్స్ లాక్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత మన ప్రజల్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం పొరపాటున అప్పుడు కరోనా వ్యాప్తి చెందితే మళ్లీ లాక్డౌన్ చేయడం కూడా సాధ్యపడకపోవచ్చు అందుకే లాక్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా ప్రజలు ఎక్కువగా గుమికూడకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని కొన్ని రోజుల పాటు ఉంటే కరోనాని పూర్తిగా అరికట్టవచ్చు కరోనా వైరస్ చైనా నుంచి రావడం వలన ప్రపంచం అంతా చైనా అంటే కొంచెం భయం ఏర్పడుతుంది దానితో పాటు ఒకే దేశం మీద ప్రపంచం అంతా ఆధారపడి ఉండటం వలన ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఐటమ్స్ అన్ని అక్కడి నుంచే ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు వేసుకుంటున్న ఎన్ నైన్టీ ఫైవ్ మరియు అదర్ మాస్క్స్ వెంటిలేటర్స్ ఇలా ఎన్నో ఐటమ్స్ చైనా నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు ప్రపంచం అంతా ఒకేసారి అవసరం ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రపంచానికి కూడా అర్థమైంది సో మరొక పెద్ద దేశం ఈ సప్లై చైన్స్ లో ప్రత్యామ్నాయంగా ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో మన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వివిధ వస్తువుల మెగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ ని ఇండియాలో ఏర్పాటు చేసే విధంగా ప్లాన్ చేయాలి మనకున్న లేబర్ లాస్ ని అదర్ లాస్ ని పూర్తిగా సడలించి ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగే లక్ష్యంగా పెద్ద ఎత్తున మన దేశంలోని కంపెనీస్ ని అలాగే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇతర కంపెనీస్ ని పెట్టుబడులకు ఆహ్వానించి అన్ని రకాల సబ్సిడీస్ ఇస్తే చాలా వేగంగా అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లో మన ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్ లో తిరిగిలేని శక్తిగా అవతరిస్తుంది దాంతో మన యువతకి అనేక ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి తద్వారా మన ఎకానమీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దాంతో పాటు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మన ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దానిని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈ కరోనా సంక్షోభం రాకముందే మన ఇండియాలో ఆటో ఇండస్ట్రీ బాగా దెబ్బతింది సేల్స్ పడిపోయి చాలా మంది జాబ్స్ కోల్పోయారు ఇప్పటికైనా మన ప్రభుత్వం వివిధ వస్తువుల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ దృష్టి పెట్టాలని ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్